রাজাকারের তালিকায় মুক্তিযোদ্ধার নাম মন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ যাচাই না করেই তালিকার অসঙ্গতি বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় পাকিস্তানের সাবেক স্বৈরশাসক পারভেজ মোশারফের মৃত্যুদণ্ড রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে নামছে লিভারপুল আসসালামু আলাইকুম কর্ণফুলি সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সেলিম ভুঁইয়া শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার পুরো খবর সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য রাজাকারের তালিকায় কিছু মুক্তিযোদ্ধার নাম আসায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম ও মোজাম্মেল হক রাজধানী শিল্পকলায় মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলামের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কথা নিয়ে লিখা মুক্তিযুদ্ধ এবং আমি মোরক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন মন্ত্রী বলেন ভুলের পরিমাণ বেশি হলে রাজাকারের তালিকা প্রত্যাহার করা হবে আর ভুলের পরিমাণ কম হলে ভুলবশত যাদের নাম এ তালিকায় এসেছে সেগুলো প্রত্যাহার করা হবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন আমরা তালিকা প্রকাশ করেছি তালিকা প্রণয়ন করিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যেভাবে দেওয়া হয়েছে আমরা সেভাবেই প্রকাশ করেছি আমাদের জানা মতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও তালিকা করেনি উনিশশো একাত্তর সালে যেভাবে সংরক্ষিত ছিল সেটাই আমাদেরকে দিয়েছে রাজাকারের তালিকায় মুক্তিযোদ্ধার নাম আসায় আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানিয়েছেন বাহাত্তরের দালাল আইনে যাদের বিরুদ্ধে মামলা ছিল তাদের তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরবরাহ করেছে তবে সেখানে কিছু নোট ছিল যা যাচাই বাছাই না করেই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় তা প্রকাশ করেছে মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলমান দুর্নীতি মাদক ও মজুদ্দারদের বিরুদ্ধে অভিযানে কৃষক লীগের একাত্মতা শীর্ষক আলোচনা সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন এ সময় যাচাই বাছাই করে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়কে রাজাকারদের তালিকা প্রকাশের অনুরোধ জানান আসাদুজ্জামান খান কামাল বিবাদীদের যে নাম আমাদের কাছে ইনকোয়ারির জন্য আমাদের কাছে আসছিল সেই লিস্টটা আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি আরও যাচাই বাছাই করে এটা আরও পরিশুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় পাঠাবে রাজাকারের নতুন তালিকায় নাম এসেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান প্রসিকিউটর ও ভাষা সৈনিক গোলাম আরিফ টিপুর যা দেখে নিজেই হতবাক তিনি এর প্রতিবাদ জানান তিনি স্বাভাবিকভাবে সমাধান না হলে আদালতে গিয়ে আইনের আশ্রয় নেবে সারা জীবন বাঙালি এবং দেশের জন্য লড়াই করেছি এভাবে হেও প্রতিপন্ন করার অধিকার রাষ্ট্রের নেই নতুন তালিকা নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম ও মুজাম্মেল হক তিনি জানান নতুন তালিকায় অনেক মুক্তিযোদ্ধার নামও রয়েছে এর মধ্যে গোলাম আরিফ টিপু সহ রাজশাহীর আরও দুজন ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন এবং তার প্রমাণও আছে বলেও জানান তিনি আইনের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন চিন্তা করছি অন্যভাবে সমাধান হলে ভালো নইলে আদালতে গিয়ে আইনের আশ্রয় নেব আমার দাবিটা একটাই সেটা হলো যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি সেই শক্তিকে যারা রাজাকার আলাবদর তালিকায় ভুক্ত করেছেন হ্যাঁ সেইটা কিভাবে হলো হ্যাঁ সেটার উৎস কারা হ্যাঁ সেটাকে খুঁজে বের করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া আইনগতভাবে হ্যাঁ সেইটা করতে হবে ঝিনাইদহের মহেশপুরে পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে একজন নিহত হয়েছে পুলিশের দাবি নিহত ব্যক্তি একজন ডাকাত গত রাত দুটার দিকে উপজেলার কৃষ্ণচন্দ্রপুর সড়কে এ বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা ঘটে নিহত ব্যক্তি জাগুসা গ্রামের আব্দুল হামিদের পুত্র শাহজারুল ইসলাম খোকন মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাশেদুল আলম জানান খারিশপুর জীবননগর সড়কের কৃষ্ণচন্দ্রপুর নামক স্থানে গাছ কেটে ব্যারিকেড দেয় ডাকাতরা তারা ওই সড়কে চলাচলকারী যানবাহনে ডাকাতির চেষ্টা করে এ সময় পুলিশের একটি টহল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছলে ডাকাতরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায় উভয় পক্ষের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ চলে অন্য ডাকাতরা পালিয়ে গেলে পুলিশ একটি সাটার গান 
এক রাউন্ড গুলি একটি করাত ও চারটা রামদা সহ একজন ডাকাতকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে তার বিরুদ্ধে ডাকাতি মামলা সহ একাধিক মামলা রয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় পাকিস্তানের সাবেক স্বৈরশাসক জেনারেল পারভেজ মোশারফকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে দেশটির বিশেষ আদালত সাবেক পাক প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ এ সাজা ঘোষণা করেন বিশেষ আদালতের তিন সদস্যের বিচারকের একটি প্যানেল বিচারকদের এই প্যানেলে ছিলেন পেশোয়ার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ওয়াকার শেঠ লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি শহীদ করিম ও সিদ্ধ হাইকোর্টের বিচারপতি নজর আকবর দু হাজার এক থেকে দুই হাজার আট সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন পারভেজ মোশারফ রাষ্ট্রদ্রোহ জরুরি অবস্থা জারি বেআইনি উপায়ে বিচারপতি বরখাস্ত বেঞ্জির ভুট্ট হত্যা এবং লাল মসজিদ তল্লাশি অভিযান সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি মামলায় পলাতক রয়েছেন পারভেজ মোশারফ রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে নামছে লিভারপুল আতিথ্য নেবে অ্যাস্টন ভিলার ম্যাচ শুরু হবে দিবাগত রাত পৌনে দুটায় লিগে দুরন্ত অলরেডস সতেরো রাউন্ড শেষে অপরাজিত কফ অ্যান্ড কোম্পানি লিগ কাপে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে নামার আগেই তাই আত্মবিশ্বাসী দলটা তবে মজার ব্যাপার হলো এ ম্যাচে মূল ফুটবলারদের দেখা যাবে না ভিলা পার্কে চব্বিশ ঘন্টার ব্যবধানে কাতারে কাপ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলবে লিভারপুল তাই অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে খেলবে রেডসদের জুনিয়র দল সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিব আরও একবার রাজাকারের তালিকায় মুক্তিযোদ্ধার নাম মন্ত্রীর দুঃখ প্রকাশ যাচাই না করেই তালিকার অসঙ্গতি বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় পাকিস্তানের সাবেক স্বৈরশাসক পারভেজ মোশারফের মৃত্যুদণ্ড রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে নামছে লিভারপুল শেষ করছি কর্ণফুলি সংবাদ প্রতিদিন রাতে আমাদের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে সাইমা সুপারশপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য